Mogasalme bit etershia samedicino kadatsema impulsi Melana Japaridzevar. Tankbelvastan dakavshirebuli problemebis mosagvareblat dreisatvis qvelaze khelmisatsudomi da motkhovnadi breketebia. Bazarze breketebis masalebis parto archevania. Metalis breketebi qvelaze khelmisatsudomi konstruktsia, keramikuli breketebis upiratesoba mis estetiurobashia. Ramdenat shedegiania breketebit qbilebis gastsoreba da ra periodzia gatflili am da sva kitkhobze dres tumertan ertat sul ramdenime tsutshi visaubreb takhla siuje Atit khutmat it listin ortodont eulim kornalobam khalod mosaks neli pirpit abici moi pardleboda bolot le bismanzil se es procedura radikal ura cheitswala kachinda axali konstruktsia biromul takamu qene bit rogurts baushwe bis asave dide bism kornaloba chesad le beli gakda tras breget abis parto archevania metalis peradi paipuris sapiris lingvaluri tweet reguliere badida ases shemdek breget abis specialuri masali sashwale bit kabilis garizeda pirzer makrdeba saket abis ertmanetdan litonis rkal. Tari sta kavshire boli. Kadam tsko dim nishno lo bak bile bze breket abi sor pixatia seni ceba. Saket is sor pixatia ziada mok ide boli. Rumli si zusti tats bile birk al shi unda chajides. Xhirat bile bze amu rebakh de basat chirorat kan baze ubralot sak malisi adgeli araris. Tum sak bile bze amu rebakh awol tu sat chiro araris. Da Allah shem tkhoshi mati amu rebat ara aga martle boli. Xolot sru opili diagnostik is da patient tan gasa ubre bze shem dek diagnozi isme bata konkretulat tito oli pat. Scientists მისი ყოლა ჩივილის და სურვილების გათვალის წინებით კურნალობის გეგმად გება. დღეს თანამედროვე ორთოდონტიაში წარმატების ალბათობა თითქმის ყოლა ასაკშია შესაძლებელი. მშობლებმა შვილებს ყურადღება კბილების ამოჭრის თანავე უნდა მიაქციონ. ასევე მავნე ჩვევების გაკონტროლება აუცილებელია, ვინაიდან ხშირია თითის ტუჯის ან სათამაშოების წოვის ჩვევები. სამწუხაროდ ყოლა მშობელმა არ იცის რომ ეს ჩვევები მომავალში არასწორი თანკბილვის განვითარებას, ყბების განუვითარებლობას, კბილების არასწორდ გომას და კბილებს შორის სივრცეების გაჩენას იწვევს. აუცილებელია გვახსოვდეს რომ თანკბილვის ანომალიების გარკვეული ნაწილი გენეტიკურია, ამიტომ ადრეული დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა წარმატებული შედეგის გარანტიაა. Tankbelvastan da kavshirebuli problemebi am temaze sasaubrat dres studiyashi ortodonti Mari Maharadze movitsviet mogesalmebi Kalbatono Mari Madloba mogesalmebit Slana Madloba tkven motsovistvis da tvens maqorobels დავიწყეთ აქედან ანუ პირველი კითხვა ასეთია რამდენად შედეგიანია ბრეკეტების ბრეკეტებით კბილების გასწორება და რა სახეობის ბრეკეტები არსებობს მაინც ჩამონათვალი რო გავაკეთოთ ეხ ა ბრეკეტების სხვადასხვა ნაირ სახეობა არსებობს არის კონსტრუქციის მიხედვით ლიგატურული და თვითლიგირებადი ფიქსაციის მიხედვით ვესტიბულური და ლინგვალური ხოლო მასალის მიხედვით მეტალის ერამიკოლი და საფერის აბრეკეტები. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიზუალური მასალის მიხედვით ვიზუალური მხარეა განსხვავება, მეტალის ბრეკეტი უფრო ხილულია, კერამიკული და საფერის უფრო გამჭვირვალე. ხოლო რაც შეეხება ლიგატურულ და თვითლიგირებად ბრეკეტებს, ლიგატურული ბრეკეტების შემთხვევაში თვითონ რკალი იკრება ლიგატურის მეშვეობით, რეზინის ლიგატურებით, ხოლო თვითლიგირებადი ბრეკეტების შემთხვევაში ამ ბრეკეტებს ახლავს თავისი ჩამკეტები, რის შედეგადაც თვითონ ხახუნის ძალა მეტალებს შორის არის მინიმალურ დონეზე დაწეული და აქედან გამომდინარე, რა თვითლიგირებადი ბრეკეტის შემთხვევაში უფრო მალე ხდება შედეგის მიღება. ხოლო ლიგატურული ბრეკეტის შემთხვევაში ხახუნის ძალა უფრო მეტია და შესაბამისად მკურნალობის პერიოდის ხანგრძლივობა უფრო მეტია. შეეხება შედეგის მიღება. და ხალბატონო მარია, იმ მაინც საინტერესოა ბრეკეტების მასალების განსხვავებულობას რა მნიშვნელობა აქვს? მაინც რომელია ყველაზე ეფექტური? ანუ ჩვენ გვინდა რომ რა მაქსიმალურად სწრაფად მივიღოთ შედეგი და მაინც რომელს უნდა მიანიჭონ უპირატესობა? თუ ეს ინდივიდუალურია? ძირითადად ინდივიდუალურია, მაგრამ გამჭვირვალე ბრეკეტების შემთხვევაში დროის ხანგრძლივობა უფრო მეტია. ხოლო მეტალის ბრეკეტის შემთხვევაში უფრო ნაკლები და შედეგის მიხედვით უფრო დიდ დროს მოიცავს, უფრო დიდ დროს მოითხოვს, რომ თანკბილვა გასწორდეს და უშვა. მეტალის ბრეკეტის შემთხვევაში უფრო ნაკლები პერიოდი ჭირდება და უფრო მყარია. აქედან გამომდინარე, პაციენტებს ურჩევ მეტალის ბრეკეტებს თუ რა თქმა უნდა, რაღაც შეზღუდვა არა აქვთ სამსახურიდან გამომდინარე 
და მაინც საინტერესოა ასაკი. რა ასაკიდან შეიძლება ბრეკეტების არება და ასევე ყველაზე ასაკოვანი რამდენი წლის პაციენტი ყოლიათ? აა მეტალის ანუ ბრეკეტების კორნალობა და შესაძლებელია დავიწყოთ 14-14 წლის ასაკიდან ანუ მუდმივი კბილები როცა უკვე ამოიჭრებას როგორ ყოფილად ასევე არის შესაძლებელი ცვლადი თანკბილვის შემთხვევაში ორი ოთხი სისტემა ქვია ანუ წინა ოთხ კბილზე ხდება და ხსირება და მე 6 კბილებზე ეს მხოლოდ გარკვეული პერიოდით 6 თვით ან 8 თვით ხდება ეს 24 სისტემის დაფიქსირება და ამის შემდეგ როცა მკურნალობა სრულდება შესაძლებელია რომ თალიან ერკალის ბრეკეტ სისტემა სამომავლოდ მუდმივი კბილების ამოჭრის შემდეგ აღარც კი დაჭერდეს პაციენტს ხოლო ჩვეულებრივ მუდმივი თანკბილვის პერიოდში როცა დავიწყებთ ბრეკეტებით მკურნალობას ხანგძლევობა შეიძლება გაგრძელდეს ხოლმე ინდივიდუალურია და პათოლოგიიდან გამომდინარე განისაზღვრება ხანგძლივობაც მაგრამ მინიმუმი პერიოდი 1 წელია ხოლო წელიწადნახევარი 2 წელი არის შემთხვევები რომ 2 წელზე მეტიც ჭირდებათ პაციენტებს ამ ხანგძლივობას მოიცავს რაც შეეხება ჩემ პაციენტებს ყველაზე ზრდასრული ასაკიდან მყავდა 50 წლის პაციენტი რომელთანაც შედეგი საკმაოდ სწრაფად მივიღეთ და შედეგი ანუ წარმოჩნდა მკურნალობის პერიოდი. ანუ ალბათ ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს კბილი რა მდგომარეობაშია. აა რა თქმა უნდა კბილების მდგომარეობა. ანუ როდესაც 50 წლის ასაკში ხდება თუნდაც ბრეკეტების გაკეთება. აა დიახტია ხარ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სხვა თუნდაც ხრძილების ანთები აი ხრძილებისგან გამოწვეული დაავადებებისგან კბილების მორყევა აა და ესეთი ფაქტორები რომლებიც უშუალოდ არ გვაძლევს საშუალებას რომ თუნდაც 50 წლის ასაკში გავაკეთოთ ბრეკეტები დავაფიქსიროთ მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ არის ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს შესაძლებელია 50 წლის ასაკშიც მოხდეს ბრეკეტების დაფიქსირება და კბილების გადანაცვლება მოხდეს რა თქმა უნდა შედარებას გავაკეთებ ნუ 15 წლის ასაკში უფრო დროულად და სწრაფად ხდება შედეგის მიღება ვიდრე 50 წლის ასაკში ანუ რაც უფრო ადრე დაიწყებენ ბრეკეტებით გასწორებას თანკბილვის უფრო სასრულია. მაინც ძირითადად რა პერიოდზეა გათვლილი ბრეკეტების ტარება? ინდივიდუალური რა თქმა უნდა, მაგრამ აი საშუალოდ რა პერიოდია საჭირო კბილების გასასწორებლად? თქვენ პრაქტიკაში მაინც როგორ ქონია? დიახ, ერთი წელი ეს არის აუცილებელი, ეს სისტემა რაც არის ბრეკეტ სისტემა, რასაც მოიცავს პაციენტმა უნდა გაიაროს ყველა ეტაპი, ხოლო წელიწად ნახევარი 2 წელი ხანგძლიობა, ეს არის ესე ვთქვათ დოგმა, რომელიც საჭიროა. ნუ გააჩნია არის პათოლოგიები, რომლებიც უბრალოდ კბილთა დგომა, მცირედი კბილთა დგომის პრობლემა და ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები პერიოდი ჭირდება და შესაბამისად ერთ წელზე შესაძლებელია რომ სრულყოფილად მოხდეს კორდალობის დასრულება. აა ბრეკეტების შემთხვევაში ვისაც სურვილი აქვს რომ გაიკეთოს, იცის რომ რაღაც დისკომფორტი შეიძლება შეიქმნას და ეს იყოს თუნდაც კბილის ამოღება. აი რა შემთხვევაში ხდება საჭირო კბილების ამოღება, თუნდაც სიბრძნის კბილის ამოღება და რატომ არის ეს პროცედურა საჭირო? დიახ პაციენტებს ხანდახან უწევთ კბილების ამოღება იმიტომ რომ არის ხოლმე ძალიან ჭიდრო დგომა არის კბილთა დგომის გამო გვიწევს თუნდა ციბრძის კბილების ამოღება ციბრძის კბილების ამოღება საკმაოდ ხშირად ხდება გააჩნია ასაკიდან გამომდინარე არის მკურნალობის დასაწყისში გვიწევს ციბრძის კბილების ამოღება ან მე მაგალითად მიუმართავ მკურნალობის ბოლოსაც ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში ალობის ბოლოს სიბრძნის კბილების ამოღებას იმიტომ რომ არის შემთხვევები ბრეკეტებს მოიხსნიან სარეტენციო პერიოდს გადიან პაციენტები და ხშირად სიბრძნის კბილების ამოსვლის შემდეგ ხდება ისევ კბილთა კბილთა დგომის არევა აქედან განმე აქედან გამომდინარე პაციენტებს ხანდახან უწევთ განმეორებით თვითონ კბილების გასწორება ბრეკეტ სისტემით 
Thank you.